Mossos d'Esquadra van incautar en el seu moment una sèrie de pedres que tenien inscripcions egípcies arran d'una denúncia que va fer un membre de l'equip del doctor Cervelló de l'Institut Autònoma de Barcelona. Sa cara és el sector central de l'anomenada necròpolis memfita, és a dir, de la necròpolis de la ciutat de Memphis, que va ser la capital d'Egipte durant el regne antic, és a dir, durant la fase més antiga de la història del país. En aquesta època els reis s'enterraven en grans piràmides i, per tant, la necròpolis memfita és tota la zona al voltant del Caire on es troben les piràmides, les famoses piràmides. Les més conegudes són les tres piràmides de Giza, que és Kefren i Viserí, però n'hi ha prop de 90, que pertanyen als reis i reines del Regne Antic i també als del Regne Mitjà. I és conegut sobretot per la piràmide graonada de Necherhet, també anomenat Gesser, que és el monument més emblemàtic al centre de la necròpolis i que d'alguna manera l'estructura, perquè és el punt central. Llavors, el jaciment d'on procedeixen les peces es diu Com el Hamasin i es troba situat molt endins en el desert, uns 4 quilòmetres més enllà de la zona cultivada. I és un jaciment difícil de vigilar, justament perquè està molt lluny, és molt apartat, i això és el que propicia que es puguin apropar persones amb finalitats diferents de les arqueològiques, diguem-ne. Llavors nosaltres vam anar allà per primera vegada l'any 1997 perquè se'ns va convidar a visitar el lloc. Nosaltres volíem treballar en algun jaciment del Regne Antic, precisament, i llavors se'ns va convidar a veure aquest petit turonet on de seguida vam veure que hi havia una necròpolis de finals del Regne Antic i això ens va interessar molt i vam fer un primer sondeig per mirar de preparar permisos per demanar l'excavació. I justament mentre els permisos s'estaven tramitant, el jaciment va ser expoliat d'una manera bastant contundent i llavors, en aquests casos, el que sol passar és que els lladres s'emporten peces, s'emporten fragments de relleu, s'emporten estatuetes, també en aquest cas, altres objectes de xubar, durant un temps queden amagats o a Egipte o fora d'Egipte i reapareixen normalment uns anys després, o bé en els museus o bé en el mercat d'antiguitats, això ja depèn una mica de la trajectòria que hagin fet a la clandestinitat, per dir-ho així. I aquí ha passat exactament el mateix, han aparegut 10 anys més tard en el mercat d'antiguitats, bàsicament. Per el temps que havia transcorregut entre el robatori, ja s'inicia la investigació pensant en què és una receptació. La receptació implica que hi ha un delicte, que la persona que té les peces sap que aquestes peces s'han obtingut il·lícitament, o sigui, amb fur, robatori, de la manera que sigui, i que sabent això entregui un lucre. I si a més és per traficar amb aquestes peces, doncs això és un tipus agravat. En aquell moment, estem parlant aproximadament del setembre del 2010, els Mossos d'Esquadra es posen en contacte amb el museu perquè la Fiscalia, que és la que obre les diligències prèvies relacionades amb aquest cas, els informa que el Museu d'Arqueologia de Catalunya sigui el dipositari d'aquestes peces i que ho mantinguin en dipòsit fins a arribar a prendre una decisió final des del punt de vista jurídic. Nosaltres fem el comís preventiu immediatament. Per què? Doncs perquè no ens podem arriscar ni que es malmeti una peça única ni que surti del país o que s'amagui o que s'oculti. Llavors, en el moment en què és evident la investigació policial, nosaltres ja portem a terme el comís preventiu, ho portem, com en aquest cas, ho portem a a un museu que tingui les condicions òptimes per tenir-lo amb seguretat i es conservi adequadament. I llavors informem a l'autoritat judicial que és qui ha de dir si mantenim el comís o si es retornen. Quan surten d'Egipte, normalment estan un temps, diguem-ne, en l'atarg, es guarden, se'ls fa una primera certificació, de manera que la primera persona que els adquireixi ja tingui un document per mostrar, i després van passar de mans en mans i cada vegada hi ha un document nou 
de manera que quan arriben a l'últim propietari, que és el que finalment les treu, allò ja té un pedigrí suficient, que és el que ha passat en aquest cas. És a dir, les persones que, diguem, a les galeries que les han venut no tenien cap coneixement d'aquesta procedència il·legal de les peces. Això és una sorpresa també per ells i és important subratllar-ho. La investigació dona llum a que aquestes peces provenien en últim terme de Londres, d'un antiquari de Londres, qui les havia venut al nostre antiquari. El nostre antiquari en tot moment col·labora, en assabentar-se que poden ser peces sostretes, doncs ja manifesta directament que les retornarà sense cap problema, vull dir que hi ha una col·laboració plena. La primera qüestió que s'ha de dir és que tenim dos grups de peces. Una peça que es va trobar o es va localitzar en una galeria de Madrid, que és la més gran i la més complexa des del punt de vista de la inscripció, i vuit peces més petites, que són les que es van trobar en una galeria de Barcelona i que van ser dipositades en el Museu Arqueològic de Barcelona. Aquestes peces, bàsicament, el que són, són inscripcions murals, és a dir, són grans blocs de pedra calcària que havien format part de les parets, dels murs, de la mastaba, és a dir, de la tomba d'aquest personatge, i on, bàsicament, s'enumeren els seus noms i els seus títols amb altres fórmules d'ofrenes i altres textos relacionats amb el món funerari egipci d'aquest moment. Actualment es redueixen a entre 5 i 10 centímetres de profunditat perquè han estat tallats per poder-los justament vendre com si fossin quadros per penjar la paret. El més important, com dic, és el que es va trobar en una galeria de Madrid i en aquest tota la superfície està ocupada per inscripcions que ens aporten informació nova amb respecte a la informació que ja teníem dels blocs que havíem estudiat a sa cara a partir de l'any 2005. Per tant, ha estat molt, molt important trobar-lo perquè ha estat una mica la clau per entendre justament aquesta heterodòxia d'aquest personatge o de la seva trajectòria i de la seva titulatura. Per tant, és un bloc molt, molt important. I els buit de Barcelona són més petitets i el que fan és, d'alguna manera, confirmar la informació que ja teníem. Aquest estudi ens ha permès saber exactament qui eren les persones enterrades en aquesta necròpolis i, sobretot, conèixer un dels individus, el més important de tots, que és aquest Imep Hor, que era summa sacerdot del déu Ptah de Memphis, que era la divinitat principal de la ciutat, i aquest personatge va ser un personatge que va jugar un paper, sembla, per el que ens diuen les inscripcions, molt complex en aquest període de finals del Regne Antic i principis del primer període intermediari. És a dir, això vol dir en el moment en què l'estat centralitzat del Regne Antic es col·lapsa. És un moment molt interessant, perquè és la primera vegada en la història universal que un estat centralitzat es desfà. Llavors, estudiar aquest període és particularment interessant. I aquest personatge va tenir un paper curiós pel que arribem a entendre a partir de les inscripcions en aquest moment, precisament. I això ho sabem a partir dels títols de la seva titulatura. És a dir, ell té tota una sèrie de càrrecs i fa tota una sèrie de coses que ens permeten entendre que són una mica diguem-ne, heterodoxes, en relació al que havia estat en temps immediatament anteriors. Per tant, és una cosa interessant perquè veiem que un període difícil provoca qüestions una mica fora del normal o heterodoxes en l'àmbit de l'administració i del poder. El fet que aquest personatge es digués d'aquesta manera ens va permetre, ens ha permès reconèixer les seves peces allà on sigui. De fet, quan el Servei d'Antiguitats va saber que hi havia hagut l'espoli i nosaltres havíem estudiat les peces, ens van demanar si seríem capaços de reconèixer aquestes peces si algun dia sortien al mercat d'antiguitats i jo els vaig dir d'entrada que sí, justament per aquesta raó. És a dir, no només és una qüestió de l'estructura del nom i de la grafia del nom, sinó també del tipus de paleografia, és a dir, de com són els signes, com estan esculpits, com estan fets. Això té unes característiques específiques, aquesta tomba d'aquest personatge, i per tant es fa relativament fàcil d'identificar. Tant és així que quan van aparèixer, van començar a aparèixer aquestes peces en el mercat d'antiguitats, que justament va ser a Barcelona i a Madrid, que és una cosa completament increïble perquè el món és molt gran, però han anat a aparèixer justament aquí, doncs de seguida vam detectar que procedien d'aquest lloc i efectivament no hi ha cap mena de dubte que aquestes peces venen d'allà.
presidencials lliures i, per tant, moment importantíssim. Els egipcis han de triar si els dirigeix un laic o un islamista. Com va el dia aquí al Caire, Laura Millán? Hola, bon dia. Doncs els egipcis no han faltat a la cita electoral. Centenars de milers de persones han votat en una jornada que transcorre sense grans incidents. Tot i així, la Comissió Electoral ja ha denunciat algunes irregularitats. També us explicaràs ara. I mentrestant, a Itàlia fa 20 anys d'això. Molt probablement aniran a parar al Museu del Caire. Probablement allà se'ls farà un... es sometran a un procés de restauració, m'imagino, de conservació, i bàsicament crec que es quedaran allà. Com a mínim jo tinc entès això, que la idea és que estiguin al Museu del Caire. També podria passar que al final acabessin en el petit Museu de Sacara, que seria un lloc potser més adient, però, esclar, són peces que, comparat amb l'enorme riquesa de peces que tenen tant el Museu de Caire com el Museu de Sacara, tenen un interès més històric que no pas artístic i, per tant, per ser exposats, no crec que siguin exposats. Es guardaran en els fons dels museus.